ஹே காய்ஸ் வெல்கம் டு லெட்ஸ் லர்ன் யூபிஎஸ்சி இந்த வீடியோ சீரீஸில் நம்ம மாடர்ன் இந்தியாவில் இருக்க காந்தி நேராக பார்த்துட்ருக்கோம் போன வீடியோவில் கிளாஃபட் நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் எப்படி ஆரம்பிச்சுது எப்படி வேர்ல்ட் இந்தியா ஃபுல்லாக பரவிச்சு அப்புறம் என்னென்ன இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் ஸ்பெஷல் செஷன் அப்புறம் வேறு என்ன ரெகுலர் செஷன்லாம் எப்படி நடந்தது என்னென்ன ரூல்ஸ்லாம் கொண்டு வந்து சேஞ்ச் பண்ணாங்க காங்கிரஸில் அப்படின்லாம் பார்த்தோம் ப்ளஸ் மேஜர் மூமெண்ட் என்ன நடந்தது இந்தியா ஃபுல்லாக அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து ரீஜனல் மூமெண்ட்ஸ் என்னென்ன நடந்தது ப்ளஸ் கிளாஃபட்டு நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் எப்படி முடிஞ்சதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரியா இதை தெரிஞ்சதுக்கு முன்னாடி காந்தியோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆக்சுவலாக காந்தி எதுக்கு நம்ம ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறோன்னு பார்த்துக்கோங்க காந்தி என்ன பண்ணுவார்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன வந்து நேஷ்னல் வேர்ல்டாக பிரிட்டிஷ் தான் ஒரு மேஜர் எனிமி அப்படின்னு இருந்தாலும் ரீஜனல் ரீஜனலாக ஐ மீன் ரீஜனல் மீன்ஸ் இந்த ப்ரொவின்ஷியல் ஸ்டேட்ஸாக பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கங்கே ஒரு சின்ன சின்ன வித்தியாச வித்தியாசமான ப்ராப்ளம் இருக்கும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்டில் வந்து ஸ்ட்ரைக்ஸ் நடக்கும் எப்படின்னா இந்த கம்பெனிஸ்லலாம் ஸ்ட்ரைக் நடக்கும் கம்பெனி மில் இதிலலாம் வந்து ஸ்ட்ரைக் நடக்கும் அங்கே வந்து அந்த கம்பெனி ஓனர்ஸ் வந்து ரொம்ப வேஜ் கம்மியாக கொடுத்து அந்த மாதிரி டார்ச்சல் பண்ணுவாங்க சில ஊரில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஆன்டி ஜமீன்தார் மூமெண்ட்லாம் நடக்கும் ஜமீன்தாஸ் வந்து யாருனா பிரிட்டிஷ் கீழே வேலை செய்கிறோம் மீன் பிரிட்டிஷ்க்கு கீழே ஒரு மிடில் பார்ட்டி மாதிரி பிரிட்டிஷ் ஸ்டேட்டாக வந்து ஃபார்மர்ஸ் கிட்டே காசு வாங்க மாட்டாங்க இந்த ஜமீன்தாஸ் போய் காசு வாங்கி அதில் ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் பிரிட்டிஷ்க்கு கொடுத்துருவாங்க பிரிட்டிஷ் சொல்கிற அமௌண்ட்டை விட இவங்க எக்ஸ்ட்ரா தான் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் தான் வந்து இவங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் கொடுக்கும் ஓகே அந்த ஜமீன்தாஸ்க்கு அதனால் அவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த எக்ஸ்ட்ரா வந்து இந்த பேர்டன் வந்து ஃபார்மர்ஸ் மேலே விழுந்துடும் ஸோ இவங்க ஆப்போஸ் பண்ணுவாங்க சில ஏரியா அந்த ட்ரைபல் ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து இந்த இந்த கந்துபட்டின்னு சொல்லுவாங்கள மணி லெண்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இவங்களை எதிர்த்து போராடுவாங்க சில ஏரியாவில் வந்து இந்த மதம் மாற்றுறதவங்க இருப்பாங்கள்ல அவங்க இந்த மிஷினரிஸ்லாம் சொல்லுவாங்கள அவங்கள எதிர்த்து போராடுவாங்க இந்த மாதிரி அங்கங்கே இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் போராட்டம் நடக்கும் இப்போ எல்லாம் தனித்தனியாக போராடினாங்கன்னா ஒரு யூனிட்டி கிடைக்காது பட் காந்தி என்ன சொல்லுவார்னா இவங்கெல்லாம் உங்களுக்கு தனித்தனியாக வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்காங்க ஆளுங்க பட் இவங்களுக்கு பேக் சைடில் மெயின் எனிமின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் தான் ஸோ நீங்கள் எங்கே உங்களுக்கு தனித்தனியாக ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்கள் சண்டை போட்டாலும் எதிர்த்தாலும் அதை வந்து நீங்கள் சத்தியாகிரகா அகிம்சால தான் பண்ணணும் ப்ளஸ் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க உங்களோட மெயின் இனிமினா பிரிட்டிஷ் தான் பிரிட்டிஷ் வெளியில் போயிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு இது எல்லாமே சரியாயிடும் அப்படின்னு மக்கள் எல்லாரும் ஒரு ஒரு மைண்ட் செட் ரெடி பண்ணி எல்லாரும் யூனிட் பண்ணியிருப்பார் காந்தி அதனால தான் வந்து இந்த நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் வந்து ஒரு பெரிய ஹிட்டு மீன் பெரிய நிறைய மாஸ் வந்து நிறைய பீப்புள் வந்து இதில் இறங்கி போராடிருப்பாங்க இதுக்கப்புறம் வர ஃபியூச்சரில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு வந்து பார்ட்டிசிபேட் இந்த மாஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்காது ஓகேவா சரி என்னென்ன ப்ராப்ளம் ரீஜனில் நடந்ததுன்னு பார்ப்போம் பஞ்சாப் பஞ்சாபில் வந்து அக்காலி மூமெண்ட் அப்படின்னு ஒரு மூமெண்ட் நடக்குது இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஐ மீன் இந்தியா மீன்ஸ் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நிறைய கோவிலுங்கெலாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி கோவில் கோவிலில் வந்து பூசாரிஸ் அந்த மாதிரி ஆளுங்க இருப்பாங்க இதே வந்து பஞ்சாபிஸில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குருதுவார்னு சொல்லுவாங்க இந்த சிக்ஸ்க்கெலாம் குருதுவார்னு சொல்லுவாங்க இங்கே என்னென்னா குருதுவாரில் மஹான்ஸ்ன்றவங்க வந்து அந்த ஹெட்டாக இருப்பாங்க இந்த மஹான்ஸ் வந்து வர ரொம்ப கரப்டடாக போயிடுவாங்க நிறைய ஊழல் பண்ணுவாங்க அப்புறம் நிறைய காசு அடிக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு இந்த ப்ரோ பிரிட்டிஷ் கூட சேர்ந்து அந்த மாதிரி கொஞ்சம் செயல்பாக்கலாம் ரொம்ப கரப்டடாக இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் தெரியுமா அதாவது இந்த ஜென்ரல் டயர் வந்து எல்லாரையும் சுட்டு கொண்டாங்க அப்படின்ட்டு இந்தியா ஃபுல்லாக அப்போஸ் பண்ணிச்சுல அப்போ வந்து இந்த குருதுவாரில் இருக்க மகான்ஸ் வந்து டையருக்கு வந்து நீங்க ஒரு வீர செயல் பண்ணிட்டீங்க இனிமே நீங்க வந்து ஒரு சிக்ஸ் கம்யூனிட்டியில ஒரு ஆளா செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆதரவான பேச்செல்லாம் பேசியிருப்பாங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த மகான்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சீக்கில் இருக்க ஆளுங்க அந்த பஞ்சாபி வந்து ஒன்று சேர்ந்து ஒரு மூமெண்ட் கிரியேட் பண்ணுவாங்க அதுதான் இந்த அக்காலி மூமெண்ட் இது வந்து ரெண்டு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து ஒன்று சேர்ந்து பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று வந்து அக்காலி தால் அப்படின்ற ஒன்று இன்னொன்று வந்து ஜதாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்களுக்கு யார் தலைமை எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டார் சிங் அப்படின்றவர் தான் தலைமை பொறுப
நெக்ஸ்ட் வந்து அங்கே வந்து ரெண்டு மூமெண்ட் நடக்குது ஒன்று வந்து அவாத் கிஷான் மூமெண்ட் இன்னும் வந்து ஏக்கா மூமெண்ட் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெசன்ஸ் ஃபார்மர்ஸ் பேசஸ் மூமெண்ட் தான் இந்த அவாத் கிஷான் மூமெண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சஹஜனண்ட் சரஸ்வதி அப்படின்ற ஒருத்தவங்களோட தலைமையில் நடக்கும் இது வந்து ஒரு ஆன்டி ஜமீன்தார் மூமெண்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஏக்கா மூமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பெசன் மூமெண்ட் அது வந்து மடாரி பாசி அப்படின்ற ஒருத்தவங்க நடத்துவாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து எத்தனை வருஷம் நடக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க நைன்டீன் நைன்டீனில் தான் வந்து அந்த கிலாஃபட் இஷ்யூ ப்ளஸ் ரவுலட் ஆக்ட் இதெல்லாம் அப்புறம் ஜாலியன் வாலாபாக் மசாகர் அதெல்லாம் நடந்தது நைன்டீன் நைன்டீனில் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் தான் வந்து மூமெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபுல்லாக நடக்குது ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் எண்டில் வந்து இந்த டிசம்பர் மறுபடியும் ஒரு செஷன் நடக்கிறாங்க இந்தியன் நேஷனல் வந்து செஷன் டிசம்பர் டிசம்பர் நடத்துவாங்கன்னு சொன்னால ஸோ இந்த டிசம்பர்லேயும் நடத்துகிறாங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அகமதாபாத் செஷன் ஏன்னா அது அகமதாபாத்தில் நடக்குது ஓகேவா இது யார் தலைமையில் நடக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சிஆர் தாஸ் தலைமையில் நடக்குது ஆக்சுவலாக சிஆர் தாஸ் வந்து பிரசிடெண்ட்டாக இருப்பார் அப்போ வந்து சிஆர் தாஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ சிஆர் தாஸ் அரெஸ்ட் பண்ணோடனே சிஆர் தாஸோட ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு சிஆர் தாஸ்க்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கார் பார்த்தீங்கன்னா ஹக்கீம் அஜ்மல் கான் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் ஸோ சிஆர் தாஸ் வந்து ஜெயிலையும் ஹக்கீம் அஜ்மல் கான் வந்து இங்கே வெளியில் வந்து அவருக்கு அந்த வைஸ் பிரசிடென்ட் ப்ரொசிடென்ட் இந்த பிரசிடென்ட் ரோலை வந்து அவர் லீட் பண்ணுவார் உள்ளே சிஆர் தாஸ் சொல்கிறத கேட்டு ஓகேவா அதில் முக்கியமான ஒரு என்ன பேசியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் வந்து காந்திக்கு வந்து ஒரு சோல் அத்தாரிட்டி கொடுக்குறோம் நாங்கள் காந்திக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்துடுறோம் இனிமேல் இந்த ப்ராப்ளமில் என்ன முடிவு எடுத்தாலும் காந்தி தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த முடிவு வந்து காந்திக்கு அந்த பவர் கொடுத்துருவாங்க காந்தி வந்து என்ன பண்ணுவார்னா பிப்ரவரி நெக்ஸ்ட் ம நெக்ஸ்ட் இயர் ஓகேவா நைன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இப்போ டுவெண்ட்டி டூ போயிடுச்சு ஓகேவா டுவெண்ட்டி டூவில் என்னென்னா காந்தி என்ன பண்ணுறாரு பிரிட்டிஷ்க்கு வந்து ஒரு ஒரு வார்னிங் கொடுக்குறாரு வார்னிங் நாங்கள் வந்து சிவில் டிசோபிங் மூமெண்ட்டை லான்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு வார்னிங் கொடுக்குறாங்க அட் பர்டோலி அப்படின்னு பர்டோலி இந்த ஊரில் ஓகேவா ஒரு லான்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தகவல் கொடுத்துட்டாரு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெப்ரவரி ஒன் கொடுத்துருக்காரு ஓகேவா இது எனக்கு கொடுத்த ஒரு கொஞ்ச நாளில் என்ன நடந்திருக்குன்னா சௌரி சௌரா அப்படின்னு ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட்னு உங்களுக்குலாம் நல்லா தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக இந்த ஊர் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூபியில் இப்போ யூபி இது இந்த யூபி மீன்ஸ் யுனைடெட் ப்ரொவின்ஸ் கிடையாது இப்போ வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் இருக்குல்ல அந்த ஏரியாவில் கோரக்பூர் அப்படின்ற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கீழே ஒரு சின்ன வில்லேஜ் தான் இந்த சௌரி சௌரா அப்படின்ற ஒரு வில்லேஜ் ஓகேவா அந்த வில்லேஜில் என்ன நடந்திருக்கோன்னா அங்கே செட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஆனால் வந்து போலீஸ் வந்து அவங்கள வந்து அடிச்சிருப்பாங்க அடித்து அவங்கள கொஞ்சம் ரொம்ப ஒரு அக்ரெசிவ் மெத்தடில் அவங்கள வந்து கிளைச்சிருக்க கலைக்க ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ டக்குன்னு கோவப்பட்ட அந்த ஏரியா மக்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்கன்னா ஒரு இருபத்தி ரெண்டு போலீஸுங்க அவங்கள அப்படியே போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ளே போட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனை எரிச்சிருவாங்க எரிச்சிட்டு சில போலீஸ் தப்பிக்க வெளில வருவாங்க திருப்பி அவங்கள பிடிச்சி உள்ளே போட்டு ரொம்ப ஒரு வைலண்ட் மெத்தடாக ஃபார்ம் பண்ணி அவங்கள கொண்டுட்டு இருப்பாங்க இப்போ எரிச்சிட்ருப்பாங்க இது தென் காந்தியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வயலன்ஸ் தானே இவங்க இந்த வயலன்ஸ் போனோடனே காந்தி வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவார் இன்னும் இந்தியன்ஸ் வந்து சத்தியாகிரகம் வந்து இன்னும் புரிஞ்சிக்கல இன்னும் இந்த டைம் ஒன்றும் அவங்களுக்கு ஒன்றும் ஒன்றும் கிடைக்கல ஸோ நான் இந்த மூமெண்ட்டை வந்து வாபஸ் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவார் ஆக்சுவலாக இது எதுக்கு காந்தி சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா காந்திக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம வந்து சண்டை போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த மாதிரி வயலண்ட்டாக சண்டை போட்டோம்னா ஈஸியாக பிரிட்டிஷ் வந்து நம்மளை அடித்து துரத்திடுவாங்க அவங்கக்கிட்ட எல்லா ஆர்மி பவர் எல்லாமே இருக்குது அவங்கக்கிட்ட பட் நம்மளோட நான் வயலன்ஸ் இந்த இந்த மெத்தடை தான் வந்து அவங்களால பீட் பண்ண முடியல ஸோ இது ஒரு புது மெத்தட்ன்றதுக்காக காந்தி இதை தான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் பீப்புள் எப்போ கோவப்பட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வயலண்ட்டான இன்சிடென்ட்லாம் செய்கிறாங்களோ அவர் வந்து இதை வாபஸ் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு இருப்பாருங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி வாபஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அவர் பரோலியில் இருக்காருன்னு சொன்னால அங்கே வந்து இந்த காங்கிரஸ் ஒர்க்கிங் கமிட்டியை வந்து பதினஞ்சு பேர் கொண்ட கமிட்டியை வந்து ஃபார்ம் பண்ண சொல்லி அங்கே வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கிலாஃபட் நான் கோப்ரேஷன் மூமெண்ட்டை வந்து வாபஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க யூத் அந்த காலத்தில் அந்த டைமில் அந்த டைமில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜவஹர்லால் நேரு அப்புறம் சுபாஷ் சந்திர போஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து
பட் காந்தியை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க நைன்டீன் இது நல்லா இந்த கோட் வந்து நம்ம ரொம்ப பாப்புலரான கோட் காந்தியோடது அது அந்த ஐ ஃபார் அன் ஐ ஒன்லி என் ஷோப் மேக்கிங் த ஹோல் வேர்ல்ட் பிளைண்ட் இதுதான் அவர் வந்து ப்ரோ ஐ மீன் அவர் வந்து நான் வயலன்ஸை எவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணார் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் பட் இந்த சிவில் டிஸ் ஒப்டின் மூமெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு நினச்ச மாதிரி ஃப்ரீடம் கொடுக்கல ஐ மீன் ஃப்ரீடம் அச்சீவ் பண்ணி கொடுக்கலனாலும் ஒரு கிரேட் மித்துன்னு சொல்லுவாங்களே ஒரு ரெண்டு மித்து அது வந்து அதை பிரேக் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க என்ன சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்கன்னா நாங்கள் வந்து இந்தியாவை ரூல் பண்ணுறது இந்தியன்ஸ்க்காக தான் எங்களுக்காக கிடையாது இந்தியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அரகண்டாக இருக்காங்க அவங்க வந்து அவங்களுக்கு இன்னும் ஒரு சி டிசிப்ளினாக அவங்களுக்கு இருக்கவே தெரியல ஸோ அவங்க நல்லதுக்காக தான் நாங்கள் அவங்கள ரூல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு பிம்பத்தை கிரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ரெண்டாவது வந்து அவங்கள டச்சே பண்ண முடியாது அவங்க செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி பிரிட்டிஷை வந்து யாராலையுமே ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாதுன்ற மாதிரி ஒரு பிம்பத்தை கிரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஆனால் இந்த இந்த நான் கோப்ரேஷன் மூமெண்ட் அப்புறம் இது வரைக்கும் நான் அந்த மூமெண்ட் வந்து அது ரெண்டுத்தையுமே பிரேக் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது மாலரேட்டர்ஸ் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா எக்கனாமிக் அதாவது காந்தி என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா காந்தி கிடையாது இந்த ஒரு பிம்பத்தை கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்களா இந்த பிம்பத்தை கிரியேட் பண்ணதை வந்து இந்த ஸ்டார்டிங்கில் மாடரேட் பேஸில் வந்து இந்த தாதா பாய் நேருஜி அவங்களாம் இருந்திருப்பாங்க அவங்களும் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் வந்து இந்தியாவை ரூல் பண்ணுறதோட மெயின் காரணமே அவங்களோட எக்கனாமிக்கை டெவலப் பண்ணிக்கிறது தான் இங்கேருந்து காசை எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க இங்கிலாண்டில் போட்டு இங்கிலாண்டு டெவலப் பண்ணிக்கிறது தான் அவங்க பிரிட்டிஷை ரூல் பண்ணியிருப்பாங்க மீன் இந்தியா ஒரு பிரிட்டிஷ் வந்து ரூல் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஒரு மெயின் மித்தை வந்து உடச்சாச்சு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் ஆள் இவங்கள யாராலுமே ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது அவங்க அப்போஸ் பண்ண முடியாதுன்ற மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டியை கிரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க பட் சத்யகிரகா காந்தி கொண்டு வந்த சத்யகிரகா வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டஃப் கொடுக்குது ஓகேவா அவங்கள ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிரியேட் படுத்தி கொடுத்துருக்கு ஸோ அந்த நான் கோஆப்ரேஷன் மூவ்மெண்ட் முடியும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு கிரேட் மிட்ஸும் ப்ரோக் ஆகிடுச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ஸ்வராஜிஸ்ட் அண்ட் நான் சே நோ சேஞ்சஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் என்ன என்னென்னு பார்ப்போம் ஆக்சுவலாக இது என்னென்னா இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ்க்குள்ளே ஒரு மைண்ட் செட் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஐலா ஐடியாலஜிக்கல் திங்கிங்னால ஒரு ஸ்பிளிட் ஏற் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் அது எப்படி காந்தி டேக்கிள் பண்ணார் அப்படின்னு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்